ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமா நம்புறேன் அப்படின்னார் சரி அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மத பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்துதான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இறைவன் அருள் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படித்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனை என்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேளு முதல்ல ஆண் குழந்தைய கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்ச காலம் கழிச்சு இவரே அவரை தேடிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவரு அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை ஏதோ தற்செயலா ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்ப நீங்க ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்னும் நடக்கல அப்படின்னா ரொம்ப விரக்தியா ஒரே ஒரு தோல்வியில உங்க நம்பிக்கை எல்லாம் பறந்து போயிட்டு பாத்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் எல்லாம் நல்ல விதமா நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவ நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேர்ல வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்திலையும் விவகாரமாகி விடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்ம கிட்ட தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேர்ல நாம வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையா அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியா நடந்துகிட்டு இருந்தா எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து தியானத்தின் மூலமா தான் உனக்குள்ள ஆழமா தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்துல நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்று எடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்தை அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்றேன்னு கேட்டுதான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னாரா அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டுதான் குழந்தை எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாரா அப்பா நீ வச்சிருக்கிறிய பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டுதான் குழந்தை போ கிடைக்குமேன்னு இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேற பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு அந்த குழந்தை ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு தெரியுமா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க கிட்ட ஏடா கூடமாக ஏதாவது கேள்வி கேட்க வேண்டியது அவங்க பதில் சொல்ல தெரியாமல் முழிக்கிறாங்கல்ல அதை பார்த்து ரசிக்க வேண்டியது இப்படி ஒரு சுபாவம் அவருக்கு ஒரு நாள் அவருடைய மந்திரி ஒருத்தர் அவர்கிட்ட மாட்டினார் அவரை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு அமைச்சரே எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னார் என்னன்னார் அமைச்சர் கடவுள் இருக்கிறாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாராம் ஆமாம் இருக்கிறார் அப்படின்னாராம் அவர் அவர் என்ன சர்வ வல்லமை படைத்தவரா அப்படின்னாராம் ஆமாம் அரசே அவன் இல்லாமல் ஒரு அணுவும் அசையாது இருந்த இடத்துலேருந்தே கண் சிமிட்டுகிற நேரத்தில் ஏராளமான அற்புதங்களை நிகழ்த்த அவனன்றி யாரால் முடியும் அப்படின்னாராம் அமைச்சர் இந்த இடத்துல தான் எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம்னாரா ராஜா என்ன சொல்லுங்கன்னார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் இருந்த இடத்துலேருந்தே ஏராளமான அற்புதங்களை செய்யக்கூடியவர்னு அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் இருந்த இடத்துலேருந்தே ஒருத்தனுடைய கஷ்டத்தை தீர்த்து வச்சுள்ளாமே மேஜிக் பண்ணுறது மாதிரி அதை விட்டுட்டு பக்தன் கூப்பிட்டா உடனே ஒரு வாகனத்து மேலே ஏறி ஏன் இங்கே ஓடி வரணும் அப்படி வர்றதாக புராணம்லாம் சொல்லுத அவருக்கு இருக்கிற சக்திக்கு அவர் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்தே ஒரு விரலை அசைச்சா இங்கே பக்தனுக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடைச்சிடாதா அப்படின்னாராம் அமைச்சர் யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்கார் அப்புறம் சொன்னாராம் மன்னா இந்த கேள்விக்கான பதிலை 
சமயம் வர்றப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போதைக்கு அவர்கிட்ட இருந்து தப்பித்தார் கொஞ்சம் காலம் கழித்து ஒரு நாள் ராஜா வந்து உல்லாச பயணம் புறப்பட்டார் அவருடைய குடும்பம் உறவினர்கள் இன்னும் எல்லோரும் சேர்ந்து போனாங்க ஒரு பெரிய படகில் ஏறி ஒரு நதியை கடந்து போயிட்டுருக்கிறாங்க அந்த படகோட ஒரு முனையில் ராஜா உட்காந்து நதியோட அழகை ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இன்னொரு முனையில் அமைச்சர் இளவரசனுக்கு ஏதோ வேடிக்கை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த படகு நடு ஆற்றுல போயிட்டு இருக்குது அப்போ தொப்புன்னு ஒரு பெரிய சத்தம் அரசே நம்ம இளவரசர் ஆற்றுல விழுந்துட்டார் அப்படின்னு அலறினார் அமைச்சர் அவ்வளோதான் உடனே ராஜா குபீரன் ஆற்றுல பாஞ்சார் மகனை தேட ஆரம்பிச்சுட்டார் அங்கேயும் எங்கேயும் கொஞ்சம் நேரம் அல்லாடினார் மகனை காணலை அதுக்கப்புறம் மந்திரியும் ஆற்றுல குதிச்சு ராஜா கிட்ட வந்தார் அரசே இளவரசர் படகில் பத்திரமாக தான் இருக்கிறார் தண்ணியில் விழுந்தது வெறும் கல் தான் அப்படின்னார் ரெண்டு பேரும் ஈர உடையோட படகுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க ராஜா மந்திரியை கோபமாக பார்த்தார் இது என்ன விளையாட்டுனார் அரசே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேள்விக்கு வந்து பதில் ஒன்று கேட்டீங்க அந்த கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் அனுபவ ரீதியாக உணரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால தான் இப்படின்னார் அப்புறம் விளக்கம் கொடுத்தார் அரசே ஒரு பக்தனுக்கு கஷ்டம்னா இருந்த இடத்துலேருந்து அதை தீர்த்து வைக்கலாமே கடவுள் ஏன் நேரில் ஓடி வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க இப்போ நடந்தது என்ன இளவரசர் தண்ணியில் விழுந்துட்டார்னதும் நீங்கள் ஒன்று சொல்லி ஒரு விரலை காட்டினா போதும் உடனே தண்ணியில் குதிக்கிறதுக்கு ஏராளமான காவலர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க இளவரசர் விழுந்துட்டார்னதும் அவர் எந்த பக்கம் எந்த திசையில் விழுந்தார்னு கூட கேட்காம உடனே தண்ணியில் குதிச்சிங்க அப்படி உங்களை குதிக்க வச்சது எது மகன் மேலே உள்ள பாசம் அன்பு அது மாதிரி தான் கடவுளும் ஓடி வர்றார் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜா ஏடா கூடமாக எதுவும் கேள்வி கேட்குறதே இல்லையா அந்த பழக்கத்தையே விட்டுட்டாரான் அதனால் இந்த தகவலை கேட்டு உடனே நீங்களும் கடவுளே கொஞ்சம் இப்படி வந்துட்டு போ அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவர் வர்றாரா அப்படின்னு ஆகாயத்தை பார்த்துக்கிட்டு நிற்கக்கூடாது இந்த கதையோட கருத்து என்னென்னா அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் அப்படிங்கிறது தான் அன்பு வந்து வலிமையானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு ஒரு கல்யாண பத்திரிக்கை வருது அதுக்கு நீங்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்புறதுக்கும் நேரில் போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லை அன்னைக்கு ஒருத்தன் அப்படி தான் வந்தான் கையில் ஒரு கல்யாண பத்திரிக்கை வச்சுருந்தான் சார் இந்த கல்யாணம் கல்கத்தாவில் நடக்குது ரொம்ப தூரம் தான் இருந்தாலும் நான் நேரில் போய் கலந்துக்க போகிறேன்னா மாப்பிள்ளை அவ்வளோ நெருக்கமானவரான் இல்லை சார் மாப்பிள்ளையே நான் தான் அப்படிங்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே வேலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச வேலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனார் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதோ அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரர் இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசாக இருக்குதே ஆற்று ஓரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிர்ந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு 
என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலகையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பாவில் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமாக மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரே அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமாக இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் அழிவு போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்றைக்கி நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடுமாறி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆற்றோட போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டார் ஒரு கோவிலில் ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கடவுளை பற்றியும் சொர்க்கத்தை பற்றியும் மனுஷனை பற்றியும் அவர் விவரமாக பேசுகிறார் எல்லாரும் உட்காந்து கேட்குறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு தத்துவ ஞானியும் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் அவருடைய நண்பர் பேசி முடித்ததும் அந்த பெரியவர் மேடையை விட்டு இறங்கினார் நேராக அந்த தத்துவ ஞானிகிட்ட வந்தார் எப்படி இருந்தது என்னுடைய பேச்சு அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் பேசினது ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னாரா இவர் நான் என்ன அப்படி தப்பாக பேசிவிட்டேன் அப்படின்னாரா அவர் கடவுளை நம்புகிறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நல்ல விதமாக வாழறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாரா இதில் என்ன முரண்பாடுன்னு கேட்டிருக்கார் அவர் இதில் தான் முரண்பாடு தெரியுது எனக்கு அதாவது இங்கே ஒருத்தன் எல்லா தப்பும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து கடவுளை நம்பினான்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவானா இது என்னுடைய முதல் கேள்வி இல்லைன்னா ஒருத்தன் வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல ரொம்ப ஒழுங்காக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அவன் கடவுளை நம்பலை அவன் என்ன நரகத்துக்கு தான் போவானான் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு திருடன் என்ன ஆவான் எங்கே போவான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு நல்லவன் என்ன ஆவான் எங்கே போவான் ஒருத்தன் இங்கே கடவுள் நம்பிக்கையோடு வாழறது முக்கியமாக அல்லது நல்லவனாக வாழறது முக்கியமாக இதுதான் இவர் கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் வந்து குழம்பி போயிட்டார் அவர் சொன்னது நியாயம் தானே கடவுளை நம்புறவன் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னா பேசாமல் கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லா தப்பும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாமே பேச்சாளர் குழப்பத்தோடு வீட்டுக்கு போனார் படுத்து தூங்கினார் ஒரு கனவு வந்தது கனவில் அவர் ஒரு ரயிலில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவரை பார்த்து நாம் இப்போ எங்கே போகிறோம்னு கேட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்களா ரயில் போய் நின்றுது இவர் இறங்கினார் இங்கே கௌதம புத்தர் இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் இருப்பார் அவங்கள பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தார் அங்கே யாருமே இல்லை ஒரே பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது பச்சை இல்லை பசுமை இல்லை பூக்கள் இல்லை மரம்லாம் மொட்டையாக நிற்கிது எலும்பும் தோலுமாக சில முனிவர்கள் அங்கேயும் இங்கேயுமா உட்காந்துருக்குறாங்க இவர் அவங்ககிட்ட போய் இந்த புத்தர் சாக்ரட்டிஸ் இவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாராம் அப்படி யாரும் இங்கே இல்லையே அவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க இவருக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்கே போயிருப்பாங்க உடனே ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்தார் அப்போ தான் நரகத்துக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அங்கேருந்து அதில் ஏறி உட்காந்தார்
வெளியில் பசுமையாக இருந்ததான் அழகான மலர்கள் அழகான நீர்நிலைகள் நந்தவனங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உல்லாசமாக வேறு இருந்திருக்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஆடல் பாடல் உற்சாகம் இவர் ரயிலை விட்டு இறங்கினார் அவருக்கு சந்தேகம் இதுவா நரகம் அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ஆமாம் இதுதான் நரகம் நாங்களாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்ன்ட்டு இருக்காரு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டீஸும் லாவோட்ஸும் இவங்க மாதிரி இன்னும் பல பேரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அவங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய சந்தேகம் அப்படின்னாரா இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே பசுமையும் பச்சை பயிர்களும் ஆடல் பாடல்களும் அழகிய மலர்களும் இது எல்லாமே கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டீஸும் அது மாதிரி மகான்களும் இங்கே வர ஆரம்பித்த பிறகு தான் உண்டாக ஆரம்பிச்சுது இந்த பிரதேசத்தை அவங்க வந்து அப்படியே மாற்றிவிட்டாங்க இப்போலாம் இங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கே ஆசைப்படுறதில்ல அப்படின்னு நாங்களாம் இந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த பெரியவர் கனவு கலைஞ்சி முழிச்சுக்கிட்டார் இதில் இருக்கிற கருத்து என்னென்னா நல்லவர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நரகம்ங்கிறதெல்லாம் ஆன்மீக பண்புகள் அவ்வளவுதான் ஒரு ஊரில் ரெண்டு இணை புரியாத நண்பர்கள் ஒருத்தன் கேட்டான் இப்போ கடவுள் நம்ம முன்னாடி வந்து உங்கள் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் என்னோட சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா நீ என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டான்னா இவன் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக ஒன்றையே அழைச்சிட்டு போக சொல்லிடுவேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கம் வேணாமான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் நீ என்னை விட்டுட்டு போனாவே அப்புறம் இந்த பூலோகமே எனக்கு சொர்க்கம் தாண்டா அப்படின்னு நானா இவன் இந்த உலகத்தில் உண்மையாகவே வேதாந்தம் பேசுகிறவங்களும் உண்டு உள்ளுக்குள்ளே வேறு மாதிரி இருந்துக்கிட்டு வெளியில் வேதாந்தம் பேசுகிறவங்களும் உண்டு ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மகா கஞ்சன் யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார் எச்சில் கை என்ன ஈர கையை கூட உதற மாட்டார் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் அந்த ஊருக்கு ஒரு முனிவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருப்பார் அப்புறம் போயிடுவார் அந்த முனிவர் வர்றப்போலாம் இந்த ஆள் எழுந்திரிச்சு ஓடி போய் அவரை வரவேற்பான் ரொம்ப பெரிய வேதாந்தி மாதிரி அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பையம்மா தர்மம் தலைகாக்கும்மா பணம் என்ன சார் பணம் இன்னைக்கு ஒருத்தன் கையில் இருக்கும் நாளைக்கு ஒருத்தன் கையில் இருக்கும் எல்லாம் மாயம் எனக்கு தான் இன்னமும் இந்த சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு நேரம் வரலேம்மா அந்த முனிவரும் இந்த ஆள் இப்படி சொல்றத கேட்ட உடனே ஏப்பா அப்படி சொல்ற இப்போ கூட நீ சரின்னு சொல்லு உனக்கு தீட்சை கொடுத்து இதுலேருந்து விடுபடுற ஞானத்தை போதிக்கிறேன் பார் உடனே அந்த ஆள் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா ஐயோ சாமி இப்போ அது எப்படிங்க முடியும் பிள்ளைங்கள்லாம் சின்ன சிறுசுங்க அதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு கல்யாணம் காட்சினு செஞ்சு கடமையை முடிச்சுட்டா நீங்கள் சொல்கிறபடி செஞ்சு விடலாம்மா சரி இன்னும் முனிவர் போயிடுவார் அடுத்த வருஷம் வருவார் இவன் வழக்கம் போல் வேதாந்தம் பேசுவான் சரி தீட்சை கொடுக்குறேன் வாம்பார் பேரம் பேத்தியை பார்க்கணும் கோர்ட்டில் கேஸ் ஒன்று இருக்குது அது முடியணும் அப்படின்னு தயங்க ஆரம்பிச்சிருவான் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து மறுபடியும் ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு முனிவர் வந்தார் இவன் கடைக்கு வந்தார் அப்புறம் அங்கே கல்லாவில் நம்ம ஆள் இல்லை அவன் புள்ளை தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்பாவை போலவே பிள்ளையும் எழுந்திரிச்சு ஓடியாந்து முனிவரை வரவேற்றான் அப்பா எங்கேன்னு விசாரித்தார் முனிவர் ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க சாமி உங்ககிட்ட தீட்சை வாங்கி இந்த சம்சார பந்தத்திலேருந்து விடுதலை பெறணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அது நிறைவேறாமலே போய் சேர்ந்துட்டார் போன மாதம் ஒரு நாள் திடீர்னு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னார் அவ்வளோதான் போட்டுன்னு போயிட்டார் அப்படின்னு புலம்பு நான் பையன் இதை கேட்டதும் முனிவர் சிரிச்சாரான் அவன் எங்கடா போவேன் உன் அப்பா எங்கேயும் போகல இதோ வாழை ஆட்டிக்கிட்டு உன் காலடியிலே இருந்துகிட்டு இருக்கான் பார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நின்றுகிட்டு இருந்த ஒரு நாயை சுட்டி காட்டினாரான் என்ன சாமி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக கேட்டிருக்கான் பையன் உடனே முனிவர் அந்த நாயோட தலையில் ஒரு தட்டு தட்டி பேசுகிறா அப்படின்னாரான் உடனே அந்த நாய் வந்து வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு தான் காயமே இது போய் வெறும் காற்றடைத்த பையன் அப்படின்னு தான் முனிவர் சொன்னார் அடே இப்போவும் ஒன்றும் கெட்டு போகல நீ விரும்புனா சொல்லு உனக்கு தீட்சை கொடுத்து என் பின்னாடியே அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் அங்கே அழைச்சிட்டு போய் உனக்கு ஞானத்தை போதிக்கிறேன் வர்றியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் உடனே அந்த நாய் சொல்லிச்சான் ஐயோ அதை ஏன் கேட்குறீங்க சாமி நான் உண்ணாம தின்னாமல் ஏராளமான சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டேன் என் பிள்ளைங்க அதோட பெருமை தெரியாமல் ராத்திரி நேரம்லாம் கதவை திறந்து போட்டுட்டு தூங்கிடுவாங்க அதனால் இப்படி நாயாக பிறந்து ராத்திரி பாலாக சுற்றி சுற்றி வந்து காவல் காத்துட்டு கிடக்கிறேன் இப்போ எப்படி சாமி வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டு தான் அறியாமையிலேயே சுகம் கண்டு இப்படி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு எப்படி விடுதலை கிடைக்கும் எப்போ விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறார் தசாவதானி திருக்குறள்
டவுன் பஸ்ஸில் ஏறாமல் அது பின்னாடியே ஓடியாந்தேன் ஒரு ரூபா மிச்சம் தானே அப்படின்றான் அட பாவி ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி ஓடியாந்துருந்தா பத்து ரூபா மிச்சம் ஆயிருக்குமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே அப்படின்னாரான் அந்த அப்பா ஒரு கடற்கரை ஓரம் அங்கே ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளிக்கூடம் கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள ஒரு விடுதியில் ஓய்வுக்காக ஒருத்தர் வந்து தங்கியிருக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்தில் ஏதோ விழா நடக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு விசாரித்தார் பள்ளி ஆண்டு விழா நடக்குதுன்னாங்க உடனே போனார் கண்காட்சி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க உள்ளே போய் பார்த்தார் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவர்களே சொந்தமாக தயார் பண்ண பொருள்களை காட்சிக்கு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஊர் மக்கள்லாம் அதை கூட்டம் கூட்டமாக போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவரும் ஆர்வமாக அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ரயில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க மாணவர்களே தயார் பண்ணது மின்சாரத்தால் அது ஓடுறது மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதில் ஒரு சின்ன பொத்தான் இருக்கும் அது அமுக்குனா ரயில் ஓடும் சுற்றி சுற்றி வரும் மாணவர்கள் எதிரில் நின்று அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அதை கவனித்தார் ரயில் ஓடுறத பார்த்தார் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த மாணவர்கள்கிட்ட விளையாட்டாக கேட்டார் ஏன்பா இந்த ரயில் எதனால் ஓடுது அப்படின்னு கேட்டார் இவர் சக்தியினால் ஓடுது அப்படின்னாங்க மாணவர்கள் அது என்ன சக்தின்னு கேட்டார் அதுக்கு பேர் மின்சாரம் அப்படின்னாங்க சரி நீங்கள் மின்சாரத்தை பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னார் நாங்கள் பார்த்தது இல்லைங்க ஆனால் இதை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ண ஆசிரியர் ஒரு பட்டதாரி ஒரு கால் அவர் பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னாங்க அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டார் இதோ அழைச்சிட்டு வர்றோம்னு ஓடினாங்க அவர் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்ட ஒரு பெரியவர் கேட்டார் மின்சாரத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு மின்சாரத்தை பார்க்குறதாவது நான் பார்த்ததே இல்லை நான் பார்த்தது அது செயல்படுற விதத்தை தான் அது விளக்கை வந்து எரிய வைக்குது ரயிலை ஓட வைக்குது இது மாதிரி எத்தனையோ எந்திரங்களை வந்து செயல்பட வைக்குது ஆனால் உண்மையிலேயே அது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை இந்த பள்ளிக்கூடத்து தலைமை ஆசிரியருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு மேல்நிலை பட்டதாரி அப்படின்னாராம் அவர் சரின்னு போய் தலைமை ஆசிரியரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க அவர்கிட்டையும் இதே கேள்வி கேட்டாராம் அவர் மன்னிக்கணும் இந்த கேள்வி இது வரைக்கும் யாரும் என்கிட்ட கேட்டதில்லை சக்தியை யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அது செயல்படும் விதத்தை தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னாராம் அவர் இப்போ இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த பெரியவர் சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு சொன்னாராம் சரி அதுக்காக ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க என்னுடைய பெயர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அங்கே இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் என்னது நீங்கள் தானே எடிசன் நீங்கள் எவ்வளவு மின்சார கருவிகளை உண்டாக்கி இருக்கிறீங்க நீங்களா இந்த கேள்வியை கேட்டது அப்படின்னாங்களாம் ஆமாம் நான் தான் கேட்குறேன் ஏன்னா நானே மின்சாரத்தை பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னாராம் அவர் அன்புங்கிறது இப்படிப்பட்டது தான்ங்கிறார் ஓஷோ அன்புங்கிறது நம்ம உடற்கூறு அமைப்பில் இல்லை அது நம்ம உடம்பில் உள்ள சுத்த சக்தியின் வெளிப்பாடு அதை உணரத்தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது அன்பே உன்னை வந்து நான் என் இருதயத்தில் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவான் இதெல்லாம் சும்மா இது வந்து டாக்டர்கள் சொல்கிற இருதயம் கிடையாது அது வந்து ரத்தத்தை தள்ளுகிற ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் ஞானிகள் சொல்லுகிற இதயம் வேற அது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தி என்னுடைய இதயம் ரொம்ப விசாலமானது சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அப்படிங்களான்னு ரொம்ப மரியாதையா ஆமாங்க டாக்டர் அப்படி தான் சொல்கிறார் கொஞ்சம் வீங்கி போய் பெருசாக இருக்கு தான் அப்படின்னார் ஒரு தடவை நாரதர் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் வழியில் ஒருத்தர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருந்தார் அவர் நாரதரை பார்த்து எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கடவுளை பார்த்துட்டு வரலாம்னு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் நாரதர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு வாங்களே அப்படின்னார் இவர் சரி கேட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நடந்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தொழிலாளி செருப்பு தைச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் அந்த ஆளும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டார் எனக்கு எப்போ முக்தி கிடைக்கும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வாங்களேன்னார் அவர்கிட்டையும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் நேராக வைகுண்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் கடவுளை பார்த்தார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லி அனுப்பின விஷயத்தை பற்றி கேட்டார் அதுக்கு கடவுள் சொன்னார் அந்த செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி உடல் நீத்ததும் உடனே என்னை வந்து அடைவான் ஆனால் அந்த சாஸ்திரம் படித்த ஆள் இப்போதைக்கு என்கிட்ட வந்து சேர மாட்டான் அவன் இன்னமும் பல பிறவிகள் எடுத்து அங்கேயே இருக்க வேண்டியிருக்குது எப்போ இங்கே வந்து சேருவான்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னார் நாரதருக்கு இதோட ரகசியம் என்னங்கிறது புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே என்னாரான் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரம் புரிஞ்சிக்குவே 
நீ திரும்பி போகிறப்போ நான் இங்கே வைகுண்டத்தில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டால் ஒரு ஊசியின் துவாரத்தில் ஒரு யானையை கோத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார் கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாரதர் பூமிக்கு திரும்பினார் கடவுளை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு விசாரித்தார் வேத சாஸ்திரம் படித்தவர் ஓ பகவானா அவர் வந்து யானையை வந்து ஊசியின் காதில் நுழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தேன்னார் நாரதர் ஊசி காதில் யானையா அது எப்படி முடியும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் நம்ப மாட்டேன்ட்டார் அவர் சரி இந்த ஆளுக்கு இறைவன் பேரில் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறத நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக அந்த தொழிலாளி இருந்த இடத்துக்கு போனார் இறைவனை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் அவர் பார்த்தேன் ஒரு ஊசி துவாரத்தில் யானையை கோத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாரதர் அந்த ஆள் முகத்தை கவனித்தார் அந்த தொழிலாளி இதை கேட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியப்படலை அவரால் முடியாத காரியம் கூட உண்டானார் என்ன இப்படி சொல்கிற ஊசியின் துவாரத்தில் யானையை கோக்க முடியும்னு நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டார் நாரதர் நிச்சயமாக நம்புகிறேன்னார் அவர் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் இவர் இதோ பாருங்கள் நான் இந்த ஆலை மரத்தடியில் தான் தினமும் உட்காந்துருக்கிறேன் தினமும் இந்த மரத்திலிருந்து எவ்வளவோ பழம் கீழே விழுது இந்த பழத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விதையிலேயும் உள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்குது ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்க முடியுங்கிறப்ப ஊசி துவாரத்தில் கடவுள் வந்து யானையை நுழைய வச்சாருங்கிறத ஒத்துக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாராம் அந்த தொழிலாளி நாரதர் யோசனை பண்ணார் இந்த தொழிலாளி வேத சாஸ்திரங்களையெல்லாம் படிக்கலைன்னா கூட அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து இறைவனை நம்புகிறான் அதனால தான் கடவுள் இந்த ஆளுக்கு சீக்கிரம் முக்தி கிடைக்கும்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாரான் இந்த கதையில் வர்ற கடவுள் நாரதர் வைகுண்டம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆலமரம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மை அந்த இடத்துல ஆயிரம் கிரகங்கள் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை இதெல்லாம் வந்து நாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த உண்மைகள் வந்து அதிசயமாக நமக்கு தெரியறதுனால அதை வந்து நம்பாமல் இருந்துட முடியாது இயற்கையை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கையே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த கதை இந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி நம்பிக்கை அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட கேட்டேன் ஏன்பா கடவுள் வந்து ஒரு பானைக்குள்ளே ஒரு யானையை நுழைய வச்சுட்டாருன்னு சொன்னால் அதை நீ நம்புவியா அப்படின்னு கேட்டோம் நம்புவேன் சார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லைன்னா எப்படிறான்னு கேட்டோம் எப்படின்னா அந்த பானை வந்து அந்த யானையை விட பெருசாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து பிள்ள இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடையை அடைச்சிட்டு வந்துரு அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரனாச்சே ரொம்ப செல்வா கூட வளர்ந்தவனாச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னு அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பற்ற மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடையை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் 
நம்ம குருநாதர் இட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதுல அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடையை அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு அவர் பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்குறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடையை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியே தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணே எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரான் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பிழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானா அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பழந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்னைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளை இட்டா இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்துடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாரான் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாரான் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருத யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முழிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்துருக்கார் உண்மைதான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினச்சிக்கிட்டு பாதை மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை பற்றி யோசித்து பார்த்தா 
உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டுது உலகம் இந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவர் குதிரை மேலே ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டுதே இனிமேல் ஒதுங்க நான் என்னென்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ள வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு நானும் இந்த ஆள் காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவ ராஜா ஒரு கோவில் கட்டினார் கைலாசநாதர் கோவில் அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாள் குறிப்பிட்டு அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணினார் முதல் காரியமாக கடவுளை வேண்டிக்கிட்டார் நீங்கள் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு நேரில் வந்து கலந்துக்கணும்னார் கடவுள் அந்த ராஜா கனவுல வந்தார் நீ கும்பாபிஷேகம் வச்சிருக்கிற அதே நாளில் அதே நேரத்தில் எனக்கு இன்னொரு ஊரில் ஒரு கும்பாபிஷேகம் இருக்குது அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதாவது திருநின்ற ஊரில் என்னுடைய பக்தர் ஒருத்தர் அவரும் ஒரு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்கிறார் நான் அதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதனால் உன்னுடைய தேதியை நீ மாற்றி வச்சுக்கோ அப்படின்னார் கடவுள் தான் எங்கேயும் இருக்கிறவராச்சே அவர் நினச்சா ரெண்டு இடத்துலையும் இருந்து கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்த முடியாதா ஏன் அப்படி செய்யலை அது ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காக தான் திருநின்ற ஊரில் இருந்த பூசலாருங்கிற அந்த அடியாரின் பெருமையை இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் கடவுள் அந்த ராஜா கிட்ட அப்படி சொன்னார் சரி அந்த அடியார் அப்படி என்னதான் பெருசாக கோயில் கட்டி விட்டார் ராஜா கட்டின கோயிலை விட பெருசா அவர் கட்டினது கருங்கல்லாலேயோ மண்ணாலேயோ மரத்தாலேயோ இல்லை அவர் கட்டின கோயில் வந்து வேறு மாதிரி அது வந்து மனசால் கட்டின கோயில் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற கோவில் மணக்கோவில் அந்த அடியார் தன்னோட மனசுக்குள்ளே மாசக்கணக்காக ஒவ்வொரு கல்லாக சேர்த்து கட்டின கோவில் இந்த விஷயம் ராஜாவுக்கு தெரியாது அவர் என்ன நினச்சிட்டாரு அது நாம் கட்டின கற்கோயிலை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டாரு சரி அப்பேற்பட்ட அந்த கோயிலை வந்து தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வருவோம் அப்படின்னு நினச்சி ராஜா திருநின்ற ஊருக்கு போகிறார் அங்கே போய் பார்த்தா கோயிலையும் காணும் ஒன்னையும் காணும் கடைசியில் பூசலார் கட்டின மணக்கோவில் தான் அதுங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் உடனே அந்த அடியாரின் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அவரோ இது மனசால முயன்ற கோவில் இதுக்கு இத்தனை பெருமையா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறார் இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவன் விரும்புறது அகபக்தியை தவிர புற தோற்றங்களே அல்ல இதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்குள்ள எந்த வேறுபாடுகளும் வர்றதுக்கு வழியே இல்லை இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஆண்டவனுக்கு படைக்கிறதுக்காக ஒரு தார் நல்ல செவ்வாழை பழமாக எடுத்துக்கிட்டு போகணும்னு நினச்சார் அதனால் முதல் நாளே அதை வாங்கிட்டு வர சொன்னார் வேலைக்காரங்கிட்ட வேலைக்காரன் போனால் கடைத்தெருவில் ஒரு தார் பழம் வாங்கினா வர்ற வழியில் அவன் குடிசை அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு போவோமேன்னு நினச்சான் போனான் அங்கே இவனோட குழந்த பாவம் பசி அதில் கத்திக்கிட்டு இருக்கு இவன் பார்த்தான் இவ்வளோ பெரிய தாரில் ஒரு ரெண்டு பழம் எடுத்தா தெரியவா போகுது அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ரெண்டு பழத்தை பிச்சு அந்த குழந்தைகிட்ட கொடுத்தான் அது அதை வாங்கி வயிறார சாப்பிட்டுது பசி அடங்குச்சு விளையாட போயிட்டுது இவன் அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்தான் ரெண்டு பழம் பிச்சிருக்கிறது ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் உண்மையை சொல்லிவிட்டான் உடனே ராஜா கடவுளுக்கு படைக்க வேண்டிய பொருளை குழந்த வந்து எச்சில் பண்ண விட்டுருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவனை கட்டி வச்சு சாட்டையால் அடித்தார் பாவம் மறுநாள் பழத்தை கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் கடவுள் முன்னாடி வச்சார் கடவுள் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் பழம்லாம் அழுகி இருக்குது என்ன இது அழுகி போன பழம் அப்படின்னார் ராஜா முழிச்சார் நல்லா தானே இருந்தது அப்படின்னு நினச்சார் அப்போ கடவுள் அந்த ராஜா கிட்ட சொன்னாராம் இதை பார்ப்பா இந்த தாரில் ரெண்டு பழம் தான் நல்ல பழம் அந்த ரெண்டு பழங்களையும் நேற்றுக்கே நான் சாப்பிட்டு விட்டேன் அப்படின்னாராம் அப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுது ஏழை குழந்தையின் பசியை தீர்க்கிறதுக்காக உதவின அந்த ரெண்டு பழம் தான் இறைவன் சாப்பிட்ட பழம்னு இறைவன் இருக்கிற இடம் எது இது தான் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா